ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഈശോയെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് ഈശോ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകൂപ്പി പിടിച്ച് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും മനസ്സിൽ ചൊല്ലുക സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങേൻ്റെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങേൻ്റെ രാജ്യം വരയണമേ അങ്ങേൻ്റെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ആമേ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ സുഖമാണല്ലേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വർക്ക് തന്നിരുന്നു അല്ലേ എല്ലാവരും അത് ചെയ്തോ ചെയ്തു പഠിച്ചോ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആറാഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന ഈശോ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചേ ദൈവകൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം അല്ലേ എല്ലാവരോടും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞായിരുന്നു തീരുമാനം എടുത്തോ എടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് കർത്താവായ ദൈവം അതായത് ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണം എന്തായിരുന്നു നിൻ്റെ കർത്താവായ ദൈവം ഞാനാകുന്നു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് ഇനിയുള്ള പാഠങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഓരോ കൽപ്പനകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രമാണമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ഈശ്വ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു വളരെ പേർ അവിടുത്തെ വാക്കുകൾ ശ്രമിച്ചു ചിലരൊക്കെ ഈശോയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈശോ അതിനെല്ലാം ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു നിയമജ്ഞൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ഈശോയോട് ചോദിച്ചു ഗുരോ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കൽപ്പന ഏതാണ് ഉടനെ തന്നെ ഈശോ മറുപടി പറഞ്ഞു എന്താണ് നീ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടി സ്നേഹിക്കുക ഇതാണ് ഈശോ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നീ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക ഇതാണ് പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ കൽപ്പന ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽക്കാരെ ദൈവം മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഈജിപ്തിലെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അവരെ സ്വന്തം ജനമായി സ്വീകരിച്ച് ദൈവം അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നതായിരുന്നു എന്താ അവരോട് പറഞ്ഞത് അതായത് അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഭവനമായ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണ് നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് അപ്പോൾ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏക ദൈവത്തിൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാവൂ അന്യ ദേവന്മാരെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ആരാധിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ കൽപ്പനയുടെ സാരം അതായത് ഏക ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാവൂ അന്യ ദേവന്മാരെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും ആരാധിക്കരുത് സർവശക്തിനും സ്നേഹനിധിയുമായ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാതെയും അവിടുത്തെ പരിപാലനയിൽ ആശ്രയിക്കാതെയും ജീവിക്കുന്നവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം പ്രമാണം ലംഘിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില പാപങ്ങളിലൊക്കെ അവരകപ്പെട്ടു പോകും ഒന്നാം പ്രമാണം അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അതാണ് താഴെ പറയുന്നത് നിരീശ്വരവാദം വിഗ്രഹാരാധന മന്ത്രവാദം അന്ധവിശ്വാസം ദൈവനിന്ദ സാത്താൻ പൂജയും സ്പിരിറ്റസവും അപ്പോൾ ഒന്നാം പ്രമാണം ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പാപങ്ങളിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ അകപ്പെട്ടു പോകും ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ ഏതായിരുന്നു നിരീശ്വരവാദം അതായത് ദൈവത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ തള്ളിക്കളയുകയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നിരീശ്വരവാദം എന്ന് പറയുന്നു ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ദൈവമുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ തള്ളിക്കളയോ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് നിരീശ്വരവാദം ഈ പ്രപഞ്ചം നമ്മൾ കുഞ്
രണ്ടാമതാണ് വിഗ്രഹാരാധന വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന് പകരം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളെയോ വ്യക്തികളെയോ ദൈവമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നതാണ് വിഗ്രഹാരാധന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാതെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളാണ് ആ വസ്തുക്കളെ ദൈവമായി കണ്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണ് വിഗ്രഹാരാധന അതായത് ദൈവത്തിന് നൽകേണ്ട പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹത്തിനോ സമ്പത്തിനോ അങ്ങനെയുള്ള വസ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അതാണ് വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരായ തിന്മയാണ് അല്ലെ ഒന്നാം പ്രമാണം നമ്മൾ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തിയ ഒന്നാം പ്രമാണം ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത് പറയുന്നതാണ് മന്ത്രവാദം അതായത് ദുഷ്ടശക്തികളെ ആശ്രയിച്ച് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നാശം വരുത്താനോ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് മന്ത്രവാദം കൂടോത്രം ക്ഷുദ്രപ്രയോഗം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മന്ത്രവാദത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ് അന്ധവിശ്വാസം അതായത് സത്യവിശ്വാസത്തിന് ചേരാത്തതും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അന്ധവിശ്വാസം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ച എടുത്ത് വട്ട വണ്ടിയുടെ വട്ടം ചാടി അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാര്യം നടക്കില്ല അതൊരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അടുത്തതായി പറയുന്നത് ദൈവനിന്ദ അതായത് കൂതാശകൾ അയോഗ്യതയോടുകൂടി പരികർമ്മം ചെയ്യുന്നതും അവ സ്വീകരിക്കുന്നതും ദൈവനിന്ദയാണ് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയെയോ സ്ഥലത്തെയോ വസ്തുവിനെയോ അപമാനിക്കുന്നതും അശുദ്ധമാക്കുന്നതും ദൈവനിന്ദാപരമായ പാപമാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂതാശകളൊക്കെ അയോഗ്യതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു പിന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിതരായിരുന്ന വ്യക്തികളെ അതായത് അച്ഛന്മാരുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ അവരെ കളിയാക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ചെയ്യരുത് കാരണം അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ദൈവത്തിൽ അതിന് വളരെയധികം വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവരെ കളിയാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധമായ വസ്തുക്കളെ അവഹേളിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ദൈവനിന്ദ ഇൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അടുത്തതാണ് സാത്താൻ പൂജയും സ്പിരിറ്റസും അതായത് ദൈവത്തെയും വിശുദ്ധരെയും വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെയും അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് സാത്താൻ പൂജ നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് മാസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചില കുട്ടികളുടെ കയ്യിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ചില പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ടൗവലുകൾ അതുപോലെയുള്ള ചില സിമ്പലുകൾ അടങ്ങിയ ലോക്കറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് സാത്താൻ സേവക്കാർ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ധരിക്കുന്നതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് അടിമകളായി തീരും അപ്പം ദൈവത്തെയും വിശുദ്ധരെയും അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെയും അവഹേളിച്ചുകൊണ്ടും ദുഷ്പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്താനെ ആരാധിക്കു ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിറ്റിസം അതായത് മരിച്ചു പോയവരുടെ ആത്മാക്കളെ മന്ത്രതന്ത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാമെന്ന് കരുതി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് സ്പിരിറ്റിസം ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് നിരീശ്വരവാദം വിഗ്രഹാരാധന മന്ത്രവാദം പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസം ദൈവനിന്ദ സാത്താൻ പൂജ സ്പിരിറ്റിസം ഇതൊക്കെ എന്താണ് ദൈവത്തിന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആരാധിക്കുന്നതിനും സ്നേഹിക്കുന്നതിനും നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം എന്താണ് ദൈവനിന്ദാപരമായ പാപങ്ങളാണ് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും സ്നേഹത്തിലും നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്ന ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് എപ്പോഴും എന്താ നമ്മൾ നല്ല മക്കളായി തീരണം നല്ല മോളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മോനായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പം നമ്മൾ തെറ്റി വീണ് പോയ ഈശോയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ ഈശോയെ സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ ആരാധിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈശോ എപ്പോഴും എന്താണ് കരുതലോടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു നമ്മൾ തെറ്റിലൊന്നും ചെന്ന് വീഴരുത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈശോ ദൈ അവിടുന്ന് ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയത് ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ദൈവിക പുണ്യങ്ങൾ ദൈവിക പുണ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇവയാണ് ദൈവിക പുണ്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത് വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല
വിശ്വാസം അതായത് സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന് തൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിലൂടെ മനുഷ്യൻ നൽകുന്ന പ്രത്യുത്തരമാണ് വിശ്വാസം ദൈവമാണ് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് അല്ലേ നമ്മുടെ പരിപാലകനും അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവത്തെ അറിയണം അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കണം പിന്നെ അവിടുന്നുമായി ഗാഢമായ ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കണം ഇതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവിക പുണ്യമാണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സന്ധ്യ പ്രാർത്ഥനയും പങ്കെടുക്കുക സുഹൃത്ത് ജപങ്ങൾ ചൊല്ലുക നിത്യവും ബൈബിൾ വായിക്കുക വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഭക്തിയോടെ പങ്കെടുക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എന്നും പ്രാർത്ഥനയും പങ്കുകൊള്ളാറുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല കാര്യം ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം കൊച്ചു കൊച്ചു സുഹൃത്ത ജപങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി ഈശോയോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഒരു സുഹൃത്ത ജപം പറയാമോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈശോയെ ഞാനങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ല നമുക്ക് പറയാമല്ലോ വളരെ കുഞ്ഞൊരു വച സുഹൃത്ത് ജപ ഈശോയെ ഞാനങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ദൈവിക പുണ്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത് വരുന്നു പ്രത്യാശ അതായത് വിശ്വാസം നമ്മെ പ്രത്യാശയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു സർവശക്തനും കാരുണ്യവാനും വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനുമായ ദൈവം നമുക്ക് ആവശ്യമായ കൃപയും അനുഗ്രഹം തരുമെന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമാണ് എന്ത് പ്രത്യാശ അഥവാ ശരണം അതായത് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നമ്മളുടെ സംരക്ഷകനായിട്ട് ദൈവമുണ്ടെന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് പ്രത്യാശ നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ദൈവമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കുക ഈശോയോട് കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളവരായിരിക്കുക എപ്പോഴും ഈശോയെ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രവൃത്തി ഒന്ന് കളിക്കാൻ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അല്ല ഈശോയെ ഞാൻ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈശോയോട് നല്ല സ്നേഹബന്ധത്തെ തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് നിങ്ങൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടല്ലേ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിയുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം പിന്നെ ദൈവിക പണ്യങ്ങളിലെ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു വിശ്വാസം പ്രത്യാശ മൂന്നാമത് വരുന്നതാണ് സ്നേഹം ദൈവകൽപ്പനകളുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ എന്താണ് സ്നേഹമാണ് അതായത് ദൈവസ്നേഹവും സഹോദര സ്നേഹവും ദൈവത്തോടും നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടും നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ സ്നേഹമാണ് അവിടുന്ന് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളെ കരുതലോടെ അകാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളും സ്നേഹിക്കേണ്ടേ തിരിച്ച് വേണം അതിന് നമുക്ക് കടമയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കണം അതായത് എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ മറ്റു വസ്തുക്കളെക്കാളും മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കണം ഈശോയെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിച്ചാൽ നമ്മൾ യാതൊരുവിധ പ്രലോഭനങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടില്ല എല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ ഓരോന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നൽകി നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും പക്ഷേ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാം പ്രമാണം എന്താണ് പിന്നെ ഒന്നാം പ്രമാണം ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം തിന്മകൾ നമ്മൾ ചെന്ന് ചാടും അത് പഠിച്ചു പിന്നെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യേകിച്ചയിലും സ്നേഹത്തിലും ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവിക പുണ്യങ്ങൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് വിശ്വാസം പ്രത്യാശ പിന്നെ സ്നേഹം അടുത്തത് ദൈവാരാധന നമ്മുടെ കടമ അതായത് നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് കടമയുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കടമയുണ്ട് ആരാധന ദൈവത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആരാധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം കൂടിയാണ് പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും കൂടി വേണം ആരാധിക്കാനായിട്ട് കർത്താവായ ദൈവത്തിന് ആരാധനയും സ്തുതിയും നന്ദിയും നാം അർപ്പിക്കണം സൃഷ്ടികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് സൃഷ്
ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായ വിശുദ്ധ കുർബാന അതുപോലെ മറ്റ് ആരാധന ക്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഇത് നമ്മെ ദൈവ ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു കഥയറിയാമല്ലേ ഒരിക്കൽ ഈശോയെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിശാച്ച് വന്ന് ഈശോയോട് ചോദിച്ചു എന്നെ പറഞ്ഞേ നീ നിലത്ത് വീണ് എന്നെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഈശോയോട് പറയുക അപ്പോൾ ഈശോ എന്ത് മറുപടിയാണ് സാത്താനോട് പറഞ്ഞു സാത്താനെ ദൂരെ പോവുക എന്തെന്നാൽ നിൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ നീ ആരാധിക്കണം എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആരാധിക്കാവൂ അവിടുത്തെ മാത്രമേ പൂജിക്കാവൂ അപ്പോൾ ഈ സാത്താനോട് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം വെച്ച് ദൈവാരാധനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരും അല്ലേ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലും വീടുകളിലെല്ലാം വിശുദ്ധരുടെ രൂപങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധരോടുള്ള ആരാധന നമുക്ക് അർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഒരു സംശയം തോന്നാം അല്ലെങ്കിൽ അത് വിഗ്രഹമാണോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നില്ലേ ഒരിക്കലും ഇത് വിശുദ്ധരോടുള്ള വണക്കം അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധരോടുള്ള വണക്കം വിഗ്രഹാരാധനയാകുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് ദൈവത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആരാധിക്കാവൂ എന്നാൽ ദേവാലയങ്ങളിലും വീടുകളിലും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധരുടെ തിരുസ്വരൂപങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട് അത് അവരെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ വണങ്ങുന്നതിനും ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ഈ വിശുദ്ധരുടെ തിരുസ്വരൂപങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും നമുക്കൊരു ഓർമ്മ വരും പിന്നെ അവരുടെ മാതൃക അനുകരിക്കാനും അവരോട് മാധ്യസ്ഥ്യം യാചിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വിശുദ്ധരുടെ രൂപങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്നത് അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് ഈശോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു വന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർ സ്വർഗത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധരോട് ചെന്ന് മാധ്യസ്ഥ്യം യാചിക്കുന്ന നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട എൻ്റെ വിശുദ്ധ ഗീവർഗി സഹതായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണേ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആരാധന ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വിശുദ്ധന്മാരോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനും വണങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടിയായിട്ടാണ് അതിനാൽ ഈ വിശുദ്ധരോടുള്ള വണക്കം ഒരിക്കലും ഒന്നാം പ്രമാണത്തിനെതിരായ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ലംഘനമോ അല്ലെങ്കിൽ വിഗ്രഹാരാധനയൊന്നും ആകുന്നില്ല ഇനി ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് അതായത് എളിമയുള്ള ഹൃദയത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തെ കർത്താവും സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനുമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുക പിന്നെ എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം ജീവിതത്തിലുടനീളം ദൈവത്തിന് പ്രഥമ സ്ഥാനം നൽകുക ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാം പ്രമാണത്തിലൂടെ നമ്മളോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാല പാഠത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് ചെയ് തന്നിരുന്നു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാഠവും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനം അതായത് പത്തൊൻപതാം പേജിൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസറുകളെല്ലാം എഴുതി ടീച്ചേഴ്സിന് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വിശ്വാസ പ്രകരണം പ്രത്യാശ പ്രകരണം സ്നേഹ പ്രകരണം എന്ന് മൂന്ന് പ്രകരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാതെ എല്ലാവരും പഠിക്കണം ഒരു കൊച്ച് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ അങ്ങേയും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമായി എല്ലായ്പ്പോഴും ഏറ്റുപറയുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഈശോയെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞു പോവരുതേ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ കാത്തുകൊള്ളണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാർമാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേ